বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা অনুশীলনের সতেরো নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম সতেরো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে সমাধান করো এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মডুলার যদি আমরা তুলে দিই সেক্ষেত্রে আমার হবে কিন্তু এখানে মাইনাস থ্রি এখানে হচ্ছে প্লাস থ্রি আর এক্স প্লাস ওয়ান আছে হচ্ছে লেস দেন লেস দেন দেব দেখো মডুলাস তুলে দিলে এখানে মাইনাস থ্রি এখানে প্লাস থ্রি আর দেখো যে ব্যাপারটা আমার লেস দেন আছে লেস দেন লিখছি এখন যেভাবে হোক আমরা ওয়ান ভ্যানিশ করব ওয়ান ভ্যানিশ করার জন্য আমরা সকল পক্ষে মাইনাস ওয়ান যোগ করব তার মানে আমরা যদি মাইনাস ওয়ান যোগ করি তাহলে পাই মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর থ্রি মাইনাস ওয়ান এবার তাহলে আমরা পাই দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস ফোর আর এখানে থাকে এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে টু তার মানে আমরা এইটা পেলাম এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো সমাধান করতে বলেছিল আমার আমরা সমাধান করেছি তাহলে নির্ণয় সমাধান এত এরপরে দেখো আমরা সতেরো দুই সমাধান করাবো সতেরো দুই দেখো সতেরো দুইতে আছে ওয়ান ভাগ থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ গ্রেটার দেন টু আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এই অঙ্কের ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্সের মান ফাইভ বাই থ্রি হতে পারবে না কারণ ফাইভ বাই থ্রি যদি হয় তাহলে এইটার কিন্তু ভ্যালু আসবে জিরো তার মানে কোনো কিছু বাই জিরো মানে কিন্তু অসংজ্ঞায়িত এই জন্য এখানে শর্তটা দেওয়া আছে যেখানে হচ্ছে এক্সের মান ফাইভ বাই থ্রি হতে পারবে না মানে এক্স নট ইকুয়াল টু ফাইভ বাই থ্রি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আচ্ছা তোমাদেরই একটা ইদি যে কয় ক্ষেত্রে মেয়েরা বাপের বাসায় থাকতে পারে না বলতে পারবা আচ্ছা অঙ্ক এই চ্যাপ্টার মানে এই লেকচারের শেষে আমি এটার উত্তর দেব যদিও তোমরা মনে মনে চিন্তা করো কয় ক্ষেত্রে মেয়ে মানুষ মানে যারা তোমার বোন আছে বা যারা আছে মেয়ে মানুষ মানে বাবা মার সাথে থাক থাকে না গো কয় ক্ষেত্রে তো কয় ক্ষেত্রে না তোমরা চিন্তা করবা চিন্তা করে আমারে জানাবা তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে তো বলি তাও সেটা হলো যে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েরা বাবা মার বাসায় থাকতে পারে না তো দুই ক্ষেত্রটা কি সেইটা আমি একেবারে ভিডিও মানে এই লাস্ট অঙ্কটা করার পরে বলবো তোমরা মনে মনে চিন্তা করো যদি কেউ পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো আর দেখো যে ব্যাপারটা অসমতা চেঞ্জ হয় কিন্তু দুই ক্ষেত্রে এক হচ্ছে মাই উভয় পক্ষে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এবং বিপরীতকরণ করলে মানে লবকে হরে হরকে বিপ লবে নিলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার অসমতা চেঞ্জ হয় তো আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এর আগেই দেখেছ যে উভয় পক্ষে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু অসমতা চেঞ্জ হয়ে যায় যেদিক থাকে তার উল্টো দিকে হয় আর যদি বিপরীতকরণ করি মানে লবকে হরে হরকে বিপ লবে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু অসমতা চেঞ্জ হয় তো আমরা এটার বিপরীতকরণ করবো যদি বিপরীতকরণ করি তাহলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মডুলাস অফ থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এটা হরে ছিল এটা লবে যাবে আর ওয়ান লবে ছিল হরে যাবে তো ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় আর এই টু এর নিচে কিছু নেই মানে ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান উপরে যাবে আর নিচে আসবে হচ্ছে টু আর অসমতা ছিল গেটার দেন হয়ে যাবে লেস দেন দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এটার লব লবেরটা হরে দিয়েছি হরেরটা লবে দিয়েছি দেওয়ার ফলে আমার অসমতা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা মডুলাস যদি মানে তুলে দিই তাহলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা মডুলাস তুলে দিলে নিয়ম হচ্ছে এই পাশে আমরা লিখবো মাইনাস হাফ আর এই পাশে লিখবো আমরা প্লাস হাফ আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখানে আছে লেস দেন লেস দেন লিখলাম এখন আমরা যে ব্যাপারটাই মাইনাস ফাইভ ভ্যানিশ করব সেজন্য আমরা সকল পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করব সকল পক্ষে যদি আমরা প্লাস ফাইভ যোগ করি তাহলে কি পাই দেখো মাইনাস হাফ প্লাস ফাইভ থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ আর এখানে হয় হাফ প্লাস ফাইভ আমরা সকল পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করছি কারণ আমরা এই ফাইভ ভ্যানিশ করব এই জন্য যদি আমরা এটা লসাও করি লসাও করলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা এটা লসাও হচ্ছে টু তার মানে আসে হচ্ছে যে ব্যাপারটা আমার এটা আসে হচ্ছে নাইন ভাগ টু যদি আমরা লসাও করি লসাও করলে আসে নাইন ভাগ নাইন ভাগ টু আসে আর এখানে হয় হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে থ্রি এক্স আসে আর এখানে আমরা যদি লসাও করি তাহলে হয় হচ্ছে ইলেভেন ভাগ টু এখন আমার এই থ্রি ভ্যানিশ করতে হবে থ্রি থ্রি ভ্যানিশ করতে করার জন্য আমরা যে ব্যাপারটা উভয় পক্ষে যদি আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো সেটা হলো নাইন ভাগ যদি আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করি তার মানে যে ব্যাপারটা টু এর সাথে থ্রি গুণ হইলে হবে হচ্ছে সিক্স 
আর থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে হবে হচ্ছে এক্স আর এখানে হবে হচ্ছে ইলেভেন ভাগ সিক্স এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার বা সমাধান বলছিল এটারে সমাধান করো তো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে হচ্ছে বিপরীতকরণ করছি মানে লবকে হরে নিয়েছি হরকে লবে নিয়েছি সব ফলে আমার অসমতা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার আমরা মুডুলাস তুলে দিয়েছি তুলে দিলে এই পাশে মাইনাস হাফ এই পাশে প্লাস হাফ আর এইটা লিখছি এরপরে আমরা ফাইভ ভ্যানিশ করার জন্য আমরা সকল পক্ষে প্লাস ফাইভ যোগ করছি এরপরে ক্যালকুলেশন করলে এটা আসে এবার থ্রি ভ্যানিশ করব থ্রি ভ্যানিশ করার জন্য আমরা সকল পক্ষে আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করছি করলে আমার যেটা আসছে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এবার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা সতেরোর তিন নং সমাধান করাবো সতেরো তিন সতেরো তিন দেখো সতেরোর আমরা তিন সমাধান করাবো সতেরো যদি তিন সমাধান করাই তাহলে আছে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ান গেট গেট আর লেস দেন থ্রি তবে আগের অঙ্কটার ক্ষেত্রে কিন্তু বলা আছে এক্সের মান কিন্তু ফাইভ বাই থ্রি হতে পারবে না কারণ ফাইভ বাই থ্রি হলে কিন্তু এটা হবে না এই জন্য ফাইভ বাই থ্রি হতে পারবে না তো এটা আসছে এটাই অ্যান্সার এখন যদি আমরা মডুলাস তুলে দিই মডুলাস তুলে দিলে এই পাশে মাইনাস থ্রি এই পাশে প্লাস থ্রি আর আসে হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে লেস দেন আসে লেস দেন লিখলাম এখন আমরা এই ওয়ান ভ্যানিশ করব ওয়ান যদি আমরা বাদ দিতে চাই তাহলে আমরা সকল পক্ষে মাইনাস ওয়ান যোগ করব যদি মাইনাস ওয়ান যোগ করি তাহলে কি পাই দেখো মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর থ্রি মাইনাস ওয়ান আমরা সকল পক্ষে মাইনাস ওয়ান যোগ করছি কার তাহলে এই ওয়ান আর ওয়ান কাটা যায় এখানে থাকে কত দেখো সেটা হলো যে মাইনাস ফোর লেস দেন টু এক্স লেস দেন টু থাকে এইটা থাকে এখন আমরা এই টু ভ্যানিশ করব টু ভ্যানিশ করার জন্য আমরা উভয় পক্ষ মানে সকল পক্ষে এখানে টু দ্বারা ভাগ করবে এটারে টু দ্বারা ভাগ করবে এটারে টু দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আমরা কি পাই দেখো মাইনাস টু লেস দেন এক্স লেস দেন ওয়ান এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার সমাধান করতে বলেছিল আমার সমাধান চলে এসেছে এরপরে দেখো আমরা সতেরো চার সমাধান করাবো সতেরো চার সতেরো চার সমাধান করাবো দেখো সতেরো চারে কি আছে সেটা হলো যে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর মুডুলাস অফ থ্রি এক্স মাইনাস ফোর লেস দেন টু আমরা যদি মুডুলাস তুলে দিই তাহলে কি হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো মুডুলাস তুলে দিলে হবে মাইনাস টু প্লাস টু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর আর এখানে হচ্ছে আমরা লেস দেন দেব লেস দেন চিহ্ন আছে লেস দেন চিহ্ন দিয়েছে এখন আমরা মাইনাস ফোর ভ্যানিশ করবো আমরা সকল পক্ষে এখানে যেহেতু মাইনাস ফোর আছে তাহলে আমরা সকল পক্ষে প্লাস ফোর যোগ করব তার মানে মাইনাস টু প্লাস ফোর লেস দেন থ্রি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ফোর লেস দেন টু প্লাস ফোর আমরা সকল পক্ষে প্লাস ফোর যোগ করেছি তাহলে কি পাই দেখো বা টু লেস দেন ফোর আর ফোর কাটা থাকে হচ্ছে থ্রি এক্স লেস দেন সিক্স এখন আমরা এই থ্রি যেভাবে ভ্যানিশ করব এই জন্য আমরা সকল পক্ষে থ্রি দ্বারা ভাগ করব যদি আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করি তার মানে পাই হচ্ছে টু বাই থ্রি লেস দেন এক্স লেস দেন থ্রি দ্বারা ভাগ করলে সিক্স ভাগ থ্রি হবে হচ্ছে টু এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তাহলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু সহজ মানে তুলনামূলকভাবে আগের অঙ্কগুলার থেকে তো আমি কিন্তু এই সমাধান করার তোমাদের অনেকগুলো অঙ্ক আছে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটা অঙ্ক আছে আমি প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের সমাধান করে দিব তবে টোটাল আমার পাঁচটা পর্ব লাগবে এর আগে আমি দুইটা পর্ব করেছি আর এখন একটা পর্ব করলাম এরপরে আরও দুইটা পর্ব করাবো পর্ব করালে এই সমাধান করো এবং সমাধান মানে সমাধান করো এবং সমাধান সেট সংখ্যা রেখায় দেখাও এই টাইপের অঙ্কগুলা নিয়ে আর তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না যদি আমার এই পাঁচটা লেকচার দেখাও দেখো যদি তো আমি অঙ্ক করার মাঝে বলেছিলাম যে মেয়েরা দুই দুইটা কারণে বাবার বাসায় থাকতে পারে না প্রথম কারণ হচ্ছে প্রথম কারণ হচ্ছে যদি বিয়ে হয়ে যায় তাহলে স্বামীর সংসারে চলে যায় দ্বিতীয় কারণ কি চিন্তা করো তো দেখি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যদি সে মারা যায় তাহলে কিন্তু তাকে সে আর বাবার সংসারে বাবার বা বাসায় থাকতে পারে না এই দুই কারণে কিন্তু মেয়েরা বাবার বাসায় থাকতে পারে না যদিও এটা আসলে একটু কনফিউজিং প্রশ্ন তো যাই হোক মজা যাতে তোমরা একটু মজা পাও তাই এই গল্প বলার বলা হয়েছে গল্পটা বলেছি তো সবাই ভালো থাকবা পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে আজকের মতো বাই বাই